Hello, good evening. Hello. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Are you ready? Yes. Yes, I'm ready. That's great. Okay, it's time to start the class. Good evening, everyone. Welcome to your English class, module number one at Inglés Corporativo. It's a pleasure for me to be your instructor in this module number one, beginner one or principiante uno. My name is Rocio Chicas de Gomez. I'm going to share with you the presentation so that you can see um, the date and the topic of today's class. Okay, just let me get. Let me know if you can see it. Can you see it? Lo pueden ver? Can you see it? Can you see the presentation? Yes, I can. Great. Okay, so as you can see, it's class one. And today is Monday. Monday, October 31st. Monday, October 31st, 2022. Okay, oops. So, welcome to English class beginner one. Okay. Well, guys, um, let me tell you a little bit about myself. I'm an English teacher since 2014. So I have a couple of years working as a teacher. And um, well, in this class today, you are going to learn how to greet, saludar, how to greet and introduce yourself using the verb to be. That is the topic for today's session. And also, by the end of this lecture, you will be able to use my, your, his, and her in order to introduce your names or to introduce a friend or a classmate. Okay? Now, we need to start with what's your name, okay? But before that, I need to take the attendance. And I need to see who is here, okay? Who is here on time for the class? So just give me a moment because I need to get them the list. Okay, Monday 31st. Please say present or here when I mention your name. Be sure to have the camera on and to write your name, com your complete name, okay? I will say it in Spanish, lo diré en español. Eh, bienvenidos a todos, voy a tomar la asistencia en este momento, es necesario que tengan la cámara encendida, ¿verdad? A la hora de decir presente, y eh, también poner su nombre completo en, en su información, ¿verdad? En la pantalla de Zoom. Pues, eh, ustedes saben que esta clase está siendo auditada por Insafor, así que es necesario que esté su nombre completo y así se registre su asistencia. Muy bien, empezamos entonces. Let's get started. With Alejandra Sofía Vázquez Cárcamo. Present. Thank you, Alejandra. Ok, Ana del Carmen Sánchez Magaña. Ana Sánchez. Tenemos a Ana Sánchez. Present. <laughs> Thank you, Ana. Give me a moment. I have a problem here. Okay. Yeah. okay. Brian Ismael Claros Montoya. I can send the microphone. Present. Excellent. Okay. 
Thank you. Eh, Carmen Leonor Trejo. Carmen Leonor. No está, ok. Eh, Diego Ismael Siquina. Present. Thank you. Thank you, Diego. Okay. Elvis Giovanni Bonilla. I'm present. Thank you, Elvis. Jacqueline Vanessa Garcia Sánchez. Se está conectando ahorita. <laughs> ok, Jacqueline. Tiene problemas con el, para conectar el audio, probablemente. No sé si no se escucha. Yo sí escucho bien. Ah, ok, Jacqueline, hoy ya le escuchamos, no le escuchábamos, pero hoy sí. Eh, Jacqueline Carolina Ávila. No está, ok. Eh, Jenny Lizeth Valiente de León. Un poco. Eh, Jessica Virginia Flores, Erna, perdón, Jessica Virginia Rosales Sánchez. Thank you. Jimmy Pierre Flores Hernández. Present. Thanks. José Alejandro Valladares Morales. José Alejandro Valladares. Gente. Thanks. José Osvaldo Reyes Durán. Alicia Lorena Ríos. Presente. Ok, thank you. Lorena de Los Ángeles Benjibar de Najarro. Presente. Thank you, Lorena. Luis Ernesto Cibrián Montoya. Thank you, Luis. Luis José Guardado Galdames. Luis Galdames lo veo conectado, pero no sé si nos puede decir presente. Bueno, quizás tiene problemas. Manuel Edgardo Martínez. Present. Margarita Beatriz Mancía Vázquez. Present. Thank you. María José Navarro Mengíbar. Present. Thank you. Marlene de Jesús Ramírez. Presente. Thank you. Wilber Alfredo Montoya Ramos. Presente. Thank you, Wilber. Miguel Ángel Meléndez. Presente. Thank you. Mirna Yanet Rivas. Mirta. Present. Thank you, Mirna. Morena Guadalupe desde Montoya. Presente. Thank you, Mirna. Natalie Cristina Roque González. Presente. Thank you, Natalie. Hortensia Stephanie Rivera Molina. Presente. Thanks. Oscar Lisandro Rivera Quintanilla. Present. Thank you, Oscar. Osman Milo Alarcón Gutiérrez. Osman Danilo. Eh, Cintia Rosibel Rosales. Cintia. Okay. So thank you for all the ones who are punctual. Thank you for your punctuality. Okay, let's continue with our class presentation. Okay. Well, we know that when we meet a person for the first time, we say, what's your name? What's your name? And we answer, my name is, my name is. Okay, for example, my name is 
Rocío. I am from San Salvador. Y así digo de dónde soy. I am from San Salvador. Or I am from La Libertad. I am from Santa Ana. I would like to hear some volunteers to tell me what's your name and where are you from? Some volunteers. Okay, Melendez. Hi, uh, my name is Miguel Angel Melendez. I, I am from uh, La Libertad. Excellent, Miguel. Nice to meet you. Elvis? My name is Elvis Giovanni. I live in La Paz. Wow, you are from La Paz. Great. Okay, somebody else? Jimmy? Hi, Jimmy. I am from Mexicanos. Mexicanos, San Salvador City. Okay, Alejandra? Alejandra Bueno, que se hace el problema Seguimos con Luis eh, Nice to meet you My name is Luis I am from La Libertad Ok, another one from La Libertad eh, Jacqueline, Vanessa No le escuchamos, ya. Ok. Hoy My sí. name is I am from San Salvador. Great. Thank you, Jacqueline. José? My name is José Alejandro. Uh, I am from San Salvador. Very good. Lorena? My name is Morena. I am from San Salvador. Thank you, Morena. Now, Lorena. <laughs> uh, my name is Lorena. I am from Soyapango. Okay. A Soyapaneca in the class. Okay. Margarita. My name is Margarita. I am from Santa Ana. Santa Ana. Wow. Good. I like the, the different people from different departments, the variety. Okay, what about Maria Jose? Maria Jose, no te escuchamos. Quizás en esa ahí puedes comprobar tu micrófono. Jessica. My name is Jessica Rosales. I am from Santa Ana. Okay, another from Santa Ana. Crisia, where are you from? You need to turn on your microphone, Crisia. I see. Perdón. No te escuchamos. Hoy sí le escuchamos. Yes. Okay. My my name is Crisia Rios. I am from Santa Ana. Okay. So we have many people from Santa Ana in San Salvador. Okay. En la libertad. One from La Paz. Let's see, Brian. Brian? Uh, sí. Hi. My name is Brian. I am from Sonsonate. Son sonante, okay. The land of the coconuts. Ana Sanchez. Era Ana, si la escuchamos hoy. My name is Ana Sanchez. Se escucha. Yes. I am from Santa Ana. Santa Ana, okay, and we have another person, Mirna. My name is Mirna Rivas from San Salvador. San Salvador, oh, okay, very good. Congratulations, everybody. Wow, I see you speak English. Okay, let's continue. 
Well, ah, before I just want to mention some eh, regulations for the class, algunas reglas de la clase. Bueno, normalmente vamos a mantener el micrófono apagado, solo cuando participemos lo vamos a encender, ¿sí? Lo vamos a mantener apagado porque a veces pasa que pasa un perrito ladrando, el panadero, ¿verdad? O de repente pues ahí algún familiar se cruzó, ¿verdad? Entonces es mejor que lo mantengamos apagadito y así evitamos distracciones o algún ruido también que pueda distorsionar el sonido de los compañeros en la clase. De igual manera, si queremos participar, pues podemos levantar la mano, pero después que lo hagamos hay que bajar la mano. ¿Verdad? Pero así nos evitamos confundirnos de quienes ya participaron. Muy bien, muchas gracias. Otra de las cositas eh, que hay que recordar para la clase eh, son las, eh, no sé si ya todos saben cuántas evaluaciones son las que ustedes deben eh, llevar a cabo. No lo saben. Ok, entonces permítanme un momento, ya se los voy a... A, a proyectar para que tengan una idea de cómo deben trabajar. ¿Sí? Muy bien. En un momentito lo van a poder ver en pantalla. Sí, es importante que tengamos esto en, en cuenta, ¿ok? Es necesario que usted tenga por lo menos el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Todas las tareas están en la plataforma y debe de, se recomienda que trabaje en ella después de cada clase. Así no se le olvida, ¿verdad? Lo que usted um, pues, ha estudiado o ha visto en clase. No es necesario este, esperar a la clase para adelantar en los ejercicios. Usted puede adelantar contenido, avanzar todo lo que puede. Los temas cubiertos de las tareas, las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que es un, un requisito, ¿verdad? Hay un informe que se envía en Safor cada semana. Y pues algún material de apoyo, pues se los estaré proporcionando ese criterio de cada profesor en formato digital. Ahí les voy a ir mandando algunos ejercicios para que los vayan completando. Ejercicios en línea, ¿verdad? Aparte de la plataforma. Así que, pues, eh, digamos que el 50% son sus clases virtuales y el otro 50% es que usted ah, complete los ejercicios y los contenidos de la plataforma, donde pues hay material relacionado también con la clase. Usualmente sí tocó un poquito de... de, de de lo que hay en plataforma, pero en la clase me enfoco en darles lo extra, lo extra que no ve en plataforma, ¿verdad? O igual, si tiene alguna pregunta, pues en clases la podemos solventar para el beneficio de todos y especialmente de, usted, de quien tiene la duda, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo puede ir usted um, organizando su tiempo para hacer las tareas y evaluaciones? Bueno, esta es la primera semana, así que esta semana usted debe hacer la sección 1 y la sección 2. ¿Ok? Así que no lo olvide, esta semana tiene que avanzar en la sección 1 y la sección 2. En la semana 2, la siguiente semana, la sección 3 y tiene que hacer el midterm. Es una pequeña evaluación. En la semana 3 tiene que avanzar en la sección 4. Y la semana 4, que es la última, la sección 5 y hacer el examen final. Esos son requisitos indispensables para que usted pueda aprobar el curso y pasar al módulo 2. Teacher, pero ¿a dónde está eso de la plataforma? Bueno... Están, perdón, perdón, ahorita les muestro, aquí en, en la plataforma eh, se le proporcionó a usted un usuario, una contraseña. Usted entró a online.ingléscorporativo.net y ya le aparece, ¿verdad?, que usted está inscrito en el módulo 1. Se va a la, la sección 1 y 2. ¿Cuándo tienen que estar completadas? 
hasta este viernes. Exacto, muy bien. La sección 3 y midterm. Segunda semana. La semana 2, sección 4. Tercera Tercer semana. semana. Y la sección 5 en final exam. La Cuarta semana. semana. Cuatro. Muy bien. Entonces, en la sección 1 usted entra y va a encontrar... Se tarda un poquito cargando, pero ya va a cargar. Y va a poder encontrar un video donde usted explicativo, ¿verdad? El contenido, usted lo puede ver cuántas veces quiera. Y luego hacer los ejercicios y también puede comentar, poner ahí su opinión en el, en el blog. Entonces, este es de 1.1. My name is Jennifer Miller. Y you can watch the video. And also you can post. Usted puede también aquí postear ejemplos de lo que se ve. Luego, como esto es lo que veremos hoy, ¿verdad? Luego tenemos la lección 1.2. De igual manera, ve el video, usted puede postear. Y luego tenemos la tarea 1.4, Knowledge Check. Entonces, ¿qué va a hacer usted esto? Es 25 puntos. Usted lo com completa el ejercicio y cuando lo completa le da Submit. Luego sigue a Next. Esa es la clase de mañana, ¿verdad? Igual hay pequeñas conversaciones. Usted le da clic para escuchar. How do you spell the names? Y luego eh, completa el ejercicio. Los ejercicios son súper cortos y rápidos que ¿qué? no le va a tomar cinco minutos a hacer. Así es que hay que ir al día, a veces uno hace, a veces se, eh, la palabra, eh, se me fue la palabra, pero bueno, se acomodan o se atienen, se atienen a que son cortos y los dejan para última hora y luego después están ahí a última hora haciéndolos y no, ¿verdad? Es mejor ir al día. Ir al día y, y que todo salga bien, ¿ok? Eh, si al, todos tienen ya eh, su ingreso en la plataforma, si alguien tiene algún problema. Eh, buenas noches, Jennifer. Sí, este, yo soy Manuel Edgardo Martínez, fíjese que e intenté ingresar a la plataforma y no, no puedo acceder porque dice que el correo no es el indicado, pero es el que proporcioné a la hora de inscribirme al curso y aún así no, no me lo agarra. No sé qué estará pasando. Eh, ahí le mandé un mensaje al eh, el encargado, creo que es, de revisar esas cosas, pero hasta el momento no me ha dado una respuesta. Gracias. Muy bien. Ok, gracias Manuel. Muy bien, lo que vamos a hacer es que al final de la clase, al final de la clase, todo el que no tiene un acceso a la plataforma, yo voy a mandar un mensajito, ¿verdad? Los que no tienen acceso a la plataforma y luego ponen su nombre completo y su dirección de correo electrónico. Este, y así es, hacemos una sola lista, ¿verdad? De los que no, y mañana pues en horas hábiles que les puedan y dar el, el soporte. Miguel. Eh, sí, buenas noches. Eh, mi consulta es al final de la, al final de, de la plataforma, cuando terminamos todos los ejercicios, eh, me imagino que ha de tirar como algún eh, mensaje que, que, que sí hemos completado correctamente o incorrectamente las respuestas. O, ¿O se guarda automáticamente o cómo, cómo sabremos? Ah, muy bien. Buena pregunta. Ahorita vamos a hacer uno y ustedes van a ver. Solo un ejemplo, ¿verdad? Vamos a regresar. Bueno, este de... Okay, hello, what's your name? Hi, entonces aquí sería, name is Antonio. Usted escribe, my name is Antonio, para completar eh, la oración. What's her name? Her name is Nicole. What's his name? 
his name is Michael. Le doy submit en the answers y aquí automáticamente ah, okay. me dice si está bien o está mal. Si está mal, le va a salir un, una crucita, una X, ¿verdad? Una X. Okay. Y si le salió mal, ahí usted dice, ay, no, me salió mala. Lo puede volver a hacer. Lo, lo puede volver a hacer. Y, permítame. No recuerdo que sí se podía. <ríe> si lo vuelve a hacer, le va a quedar grabada la, el, la última, pero... Bueno, hasta antes sabía que así era, pero no sé si ha habido algún cambio. Sí, porque le queda grabado. Bueno, digamos que yo me equivoqué, ¿verdad? Lo voy a poner. Le doy submit y hoy sí me salió incorrecto, ¿verdad? Y aquí me dice cuántos puntos tuve del ejercicio, 16.66. Entonces, sí, lo puedo volver a hacer para hacer lo correcto y me va a quedar grabado lo último que yo haga. ¿Ok? Ok. Eh, eh, luego, pues, en mi caso que soy eh, la instructora, yo puedo ver cuánto, eh, cómo van en su progreso, ¿verdad? Este es el manual que ustedes recibieron, ¿verdad? Vaya, yo eh, por aquí hay una opción donde yo puedo ver eh, sus notas, cómo van progresando en la plataforma. Entonces, sí, aquí están sus nombres. Ustedes pueden ver Alejandra, Ana del Carmen, Carmen Leonor, Brian, Diego. Aquí están todos. ¿Sí? Y entonces aquí voy a ir viendo yo si van completando la tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, 5, eh, el midterm y todo. ¿Sí? Así que no me lo saco ¿verdad? bajo la manga, sino que ya queda aquí en la plataforma eh, el total. ¿Ok? Así es que eso es para, por si tenían esa pregunta, de antemano ya se las, se las hago saber, ¿verdad? Sí, pero eso lo puedo ver nada más yo. Ustedes, pues, en su caso, solo van a ver aquí lo de la plata, eh, los ejercicios y los tienen que ir desarrollando. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta sobre esto? ¿O pues estamos bien? Ok, quizás ya no hay más, ¿verdad? Me alegra que este grupo es grande. Creo que nunca había tenido un grupo tan grande. Ok, very nice. So, now we have a conversation. And the conversation is called, I'm Jennifer Miller. I'm going to read a conversation for you. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? X Miller. Okay, so this is a very simple conversation in which they are introducing, they are introducing, and they are saying their first names and their last names. First name is, for example, in my case, my first name is Rocio, and my last name is Chicas. Okay, for example, Miguel, for example, Miguel, his first name is Miguel, his last name is Melendez, okay, or Alejandra, her first name is Alejandra, her last name is Vasquez, okay, or Morena, Morena is her first name, and what is your last name, Morena? Perdón. What is your last name? Mm -hmm. Can you repeat, please? Fernández de Montoya. Hernández o Fernández. Okay, very nice. Okay, so when we introduce, we say our first name and our 
last name. Podemos decir, my name is. Y también podemos decir, am. Um, am um, Rocío. Am um, Manuel. Am um, Ana. Am. Um, and we close the lips. Am. Um, okay. Am. Um, am um, Miguel. Am um, Mirna. Am um, Lorena. Okay. Eh, para decir mucho gusto, it's nice to meet you. ¿Ok? Pronuncien para ustedes mismos, aunque tengan el micrófono apagado. Nice to meet you. Quiero ver esas poquitas moviéndose, esos labios. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's... Miller. Ok, so here we have some examples. Tenemos the full name divided in first name, middle name, and last name. In El Salvador, we usually have two names. Well, some people have three names. <laughs> so in El Salvador, we have, in my case, for example, <coughs> I'm sorry, Rocio. Is my first name. Stephanie. It's my middle name. And my last names. Chicas. Guzman. Well, now it's different. It's Chicas de Gomez. Okay. So this is my full name. Mi nombre completo. Or complete name. Okay. Pueden escribir en su. En el chat. What is your full name? <clears throat> Pueden escribir en el chat. My full name is. Uh -huh. My full name is. Ok, good job, Mirna. My full name is Mirna Yanel Rivas Ramírez. <clears throat> My full name is Brian Ismael Claros. María José Navarro Mengíbar. Ok, very nice. So let's practice. Luis Ernesto Cibrián, Alejandra Sofía Vázquez, Cris Lorena. Okay, very nice. My full name is. <coughs> I'm sorry. What you can do in your notebook. In your notebook, and tu cuaderno, in your notebook, you can write your full name like this. Divide it. Ros, um, Rocío, first name. Pero va a escribir su primer nombre, your first name. Como por ejemplo, <clears throat> Diego, first name. Ismael, middle name. El segundo nombre se dice middle, 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 middle name. Middle name. My middle name is. And my last name. My last name is. Okay. So you can write like this with your name. Pueden escribir así. We have some examples. First name, Heidi. The full name is Heidi Kim Lee. First name, Heidi. Middle name, Kim. Last name, Lee. Mary Elizabeth Smith. Mary, first name, middle name, Elizabeth, last name, Smith. William Jefferson Clinton, first name, William, middle name, Jefferson, and the last name, Clinton. Full name, George Walker Bush, first name, George, middle name, Walker, and the last name, Bush. Okay, very nice. Good. Mm -hmm. So that's your full name. Grisia? What's your question? In the case of the last name, is it for one solo apellido or for para los for ambos? Last names, uh -huh. for both. Para los dos. Last names. Uh -huh. Last name 
sería un eh, singular, solo uno, last name. Si ya queremos mencionar los dos, last names, last names, ambos, con S al final, names. And, um, parece que hay alguien que tiene problemas, Diego García, como se desconecta. Bueno, esperamos que pueda solventar. Ahora bien, uh, here we have a, like a summary. Tenemos aquí como un resumen. First name es el primer nombre que se nos da cuando nacemos. Last name. A name that all the members of your family have. El apellido, ¿verdad? Los Meléndez, los Martínez, los Rivas, de Rivas, de Mancías, de Abonías, etc. Como vemos en las caricaturas, por ejemplo, The Simpsons, that is their last name, Simpson. O los Picapiaras en inglés, The Flintstones. The Flintstones. Ajá, los Picapiaras. Ok, so that's the, the last name. Middle name is the second name that is placed between your first name and last name. Es el segundo nombre. Middle name. Full name, your whole name, your complete name, including your first name, middle name, and family name. And the maiden name is the woman's family name before marriage. Bueno, antes de casarse, es el apellido que tiene una mujer antes de casarse. Why? Bueno, in, in America, when a woman is married, the woman acquires the husband's last name. ¿Ok? En los Estados Unidos, cuando una mujer se casa, pierde su apellido y ya utiliza el de su esposo. Bueno, aquí en El Salvador es opcional. It's your decision. <ríe> ok. En este caso, por ejemplo, en mi caso que soy casada, eh, tendría que ser así en mi apellido. Me tendrían que decir Mrs. Gómez. Mrs. Gómez. Porque soy de Gómez. Rocío de Gómez. Entonces, Mrs. Gómez. Mrs. Gómez, porque estoy casada. Ok, ahora vamos a ir a los break rooms. Los voy a enviar a salitas. Usted tiene que copiar eso en su cuaderno. Classmate 1, classmate 2. What's your first name? What's your middle name? What are, por eso está en R, porque son dos. What are your last names? ¿Cuáles son tus apellidos? What's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? What's your middle name? ¿Cuál es tu segundo nombre? What are your last names? ¿Cuáles son tus apellidos? You are going to interview two classmates. Los voy a mandar en grupos de tres. Y tienen que entrevistar, interview two classmates. ¿Ok? En un momento, bueno, los voy a poner a que copien primero. O you can take a picture, a screenshot. Y luego los mando a las listas. A los break of rooms. Let me see, we have 30 people. Okay, remember the questions. What's your name? You will practice the pronunciation. What's your first name? What's your middle name? What are your last names? Ok, 
Okay. So, let's go to the break of rooms. Le va a aparecer un mensajito y le dan unirse. Or join. Bueno, Jessica, me dice si le aparece, si no, la voy a asignar otra vez, pero ya no le apareció. No. Jacqueline tampoco ha entrado a la sala 10. Osman en la sala 8. ¿Le sale el mensaje, Osman? No le escuchamos, Osman. No se le escucha. Quizás no podría verificar el volumen. O... ¿Qué pasó, María José? Es que soy de la compu y del teléfono, porque en la compu casi no, de, no se me escucha el micrófono. Ah. Los dos, ver, ajá. Ese es el problema. A ver, a ver, a ver. Ah, tiene, está conectada en dos dispositivos. Sí, porque en la compu no me sirve el micrófono. Ahorita estoy buscando un micrófono para poder hablar con las compañeras. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿en qué sala está? En la 10. Le voy es, a ir a la 10. Es, ajá, en la 10 estoy. Ok. Hoy sí me... Mirror. Mirror. Ajá, ya los caché. <laughs> Did you finish? No. <laughs> Ignoren que estoy aquí. Just practice. Pero tienen que preguntar, porque tienen que practicar la pronunciación. Pregunta de nuevo. What's your middle name? Bueno, para mí. <laughs> Uh, my middle name is Vanessa. My middle name is Andrew. What is your middle name? My middle name, Beatriz. 
My middle name oh. is Beatriz. Is Lisandro. My, my middle name is Vanessa. Okay, good job. Okay. <laughs> Hello, Miss. How are you? Hello, How are you? You? <laughs> Yes. Okay. Uh, okay. Uh, I I asked ask to the uh, my classmate uh, Lorena. Tell me what is your middle name. My little name? The middle name, yes. Your second name. I don't understand. What, what is your middle name? Your second name. Okay. Okay, okay. It's Lorena de los eh, perdón, de Los Angeles. Okay. And what is your last name? Eh, my last name uh, is a uh, uh, Mejibar de Najarro. Okay, thank you very much. And my next classmate, uh, Morena, what is your second name or middle name? <laughs> middle name, middle name. Second name. name. Your Guadalupe. 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 My middle name is Guadalupe. Thank you, Guadalupe. Guadalupe. And what is your what is your last name? What are your last name? Yes. Oh. What is your Fernando last name? Mon Fernando de Montoya. Fernando de Montoya. Thank you. And my name is Diego. <laughs> and my first name is Diego. Yes. And my Anna, hello. 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 Hello, Luis. Okay. Did you finish? Finish. Yeah. Excellent. Okay. We are going to uh, go back to the main session. Okay, now I would like some volunteers to tell me your classmates' names. Miguel. Uh, repeat the question, please. Tell me about your classmates. Your classmate. Uh, my classmate. Uh, creo que me estoy preguntando con quién estuve, ¿verdad? <laughs> okay. Uh, the first name is uh, Elvis and uh, Jose. Yeah, um, what your, is uh, what is name? Miguel? What is Elvis' full name? Uh, is Elvis. Giovanni Bonilla Cerritos. Excellent. Okay. And the other? Uh, please. Jose Alejandro Valladares Morales. Very good. <laughs> Thank you, Miguel, for your participation. Miguel? Eh, eh, good, good night. Eh, my classmate. Uh, she is Lorena, your first name, and your second name or middle name is the Naharro, I remember. The middle name? Uh, yes, I don't know, I'm so sorry. I, Virginia. Uh, I Virginia. Virginia. <laughs> your second name is Virginia. And the last name is uh, the Naharro. Lorena Virginia. Yes, and the next person is is Morena. First, 
your first name is Morena, and your second name is Guadalupe. And I don't know your last name. I don't remember. Sorry. Fernandez. Ah, yes. <laughs> that's why. Yes, yes. You have to I'm so write. sorry. Yeah, that's why yes. you have to write. But as I cannot that. Okay. Excellent. Well, I know you did the activity, but I want to explain something. Bueno. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Cuando hablamos de otras personas, ya no voy a decir my, ni tampoco voy a decir your, sino que dependiendo. Si es él, voy a usar his. Y si es ella, voy a usar her. Exactly. It's very good. Así puedo decir, por ejemplo, She's Lorena. Her name is Lorena. Okay? Or his name is Wilbert. His middle name is Alfredo. He's Jimmy. His last name is Flores. His last name. She's Margarita. Her last name is Mancia. His Luis. His last name is Galdames. Okay. She's Leonor. Her last name is Trejo. Okay. Entonces, hombre, voy a usar his. Mujer, voy a usar. Her. Entonces, para decir de ella, ¿verdad? O de él. ¿Okay? Y aquí tenemos un ejemplo. My name is Maria. Her name is Maria. I'm Victor. Her name is Maria. His name is Victor. And I'm Kumiko. Ese es un, un juego que por el tiempo no lo podemos hacer. ¿Verdad? But, eh, podemos hacer unas oraciones. Usando los nombres de nuestros padres. ¿Qué les parece? Okay. Podemos decir, por ejemplo, My father is Salvador. His last name is Chicas. My brother is Walter. His Middle name is Salvador, like my father. My sister is Wendy. Her middle name is Elizabeth. Y lo pueden hacer como, si tienen hijos, you can say my son. Si es una hija, puede decir my daughter, my husband, mi esposo, my wife, mi esposa. Ok. Ok, I want to see those examples. Quiero ver esos ejemplos usando his and her. Okay, examples, volunteers. Lorena? Okay, um, my father is uh, first name Carlos. Um, middle, middle name is Alejandro. 
His middle name is Alejandro. His uh, last name is Menjibar. Okay, his last name is Menjibar. Excellent, good job. Diego? Uh, my mother is Cruz Marlene. Uh, her last name is eh, Azucena Valladares. And my, my father is Diego. And his second name is Florentin. And his, and his last name is eh, Sequina Sanchez. Okay, thank you, Ismael. Uh, Giovanni? Okay, um, um, the name the my sister is Yasmin. Her middle name is Abigail. Okay, her middle name is Abigail. Very good. Now, guys, look at this. Miren esto. Vamos a, estos se llaman adjetivos posesivos or possessive adjectives. Y decimos my, para decir me o miss. My car is small. My name is Rocío. My students are very intelligent. Okay. My. His, para decir de él. Okay. His name is Mario. His car is blue. His house is big, okay? Her is para ella. Her eyes are black. Her eyes are black. Her hair is red. Her dress, so still, her dress is green. Para decir de ella, ¿verdad? Sus ojos son negros. X es para animales, lugares o cosas. X name is Frank. X color is brown. Our, nuestro, nuestra, nuestros o nuestros. Our team won. Our class is big. Um, our class is at eight. PM, APM. Okay? Their, para decir de ellos. Their house, su casa, their house is big, su casa es grande. Their children are noisy. Sus niños son ruidosos. Their children are noisy. Your, para decir de tú o tus o su o sus. This is your cat. Your name is beautiful. Your class is very interesting. Your participation is very important. Okay? So we have my, his, her. It's our, their, your. You can repeat with your microphone off. My. His, her, X, our, their, their, your, your, your. See? Muy bien. Well, we have only one minute. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen los possessive adjectives, ¿ok? Se los enviaré al WhatsApp. Y antes de retirarnos, solo vamos a recordar the basic greetings, los saludos básicos en inglés. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening. Buenas noches. Así que cuando empezamos la clase siempre vamos a decir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Okay. También podemos decir.
qué bien, qué bueno verte. How nice to see you. How nice to see you. How nice to see you. Mm -hmm. Hello. 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 How are you? How are you? How are you? How are you? How do you do? ¿Cómo te va? How do you do? How do you do? do? How are you going? How are you going? Hi. 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 Okay. Y bueno. ¿Cómo le puede responder? Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Nice to see you. Yes, it's been so nice. Qué bueno verte. Sí, de verdad que muy bonito. Hello, hello. How are you? You can say fine, thanks. How are you do? How do you do? Se, se responde igual. <laughs> How are you going? Not bad. Very good. Or you can say it's okay. Hi, hi. So I am going to send you some exercises for you to practice the greetings and also the possessive adjectives. Okay, so now we have to say goodbye. Así que para despedirnos de la clase de hoy, todos me van a decir una forma diferente. We can say have a nice, bueno, it's, na it's night, so have a good night. <laughs> have a good night. Have a good night. Bye bye. See you later. See you tomorrow. Take care. Take care. Bye bye. Have a nice day. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye. Take bye care bye. tomorrow. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. See you later. See you later. Bye. See you soon. Later. See you tomorrow. Bye -bye. Good night. Bye -bye. Take it bye -bye. easy. Bye bye. Take it easy. Bye bye. Good dreams. Bye. Dreams. Dulce sueños. Have a nice. Good night. <laughs> Take care. Take care. Ay, sí, ya se pueden desconectar. Adiós. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.